എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ വാട്സപ്പിൽ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉണർന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇസ്മായിൽ വഫ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്തും ഇസ്ലാമിൻ്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ഏറെ പരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് അതിൽ എൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കുകയും ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ നടത്തിയ സംഭാഷണമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു സംഭാഷണം ഇതുപോലെ പുറത്ത് വിടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുമതിയോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ വിടുന്നത് അതിലൊന്നും തന്നെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ ഈ വോയിസ് മെസ്സേജ് അത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനും അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സംഭാഷണ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു സാമൂഹിക ഒരു ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ കോസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ ഒരു സോഷ്യൽ കോസ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന ആളുകൾ ഇതുപോലെ ഒന്നിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ പോരായ്മകൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നു അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കെതിരെ ഒരുപാട് തരം വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന പേര് തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വിരളി പൂണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ജൽപ്പനങ്ങളുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക പ്രമുഖരെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തനാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മേന്മ കണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും എക്സ് മുസ്ലിം എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എന്നും എക്സ് മുസ്ലിം എന്നതിൽ ആ പേര് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മേന്മ കാരണമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരോട് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം ഇവിടെ മദ്യപാനം നിർത്തിയ ആളുകളെ മുൻ മദ്യപാനി എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുക അത് മദ്യപാനത്തോടുള്ള ആസക്തി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടോ അല്ല അപ്പം എന്തായാലും പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിലൊന്നും നമുക്ക് പ്രതികരിച്ച് സമയം കളയാനില്ല അതിൽ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നുമില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ പേര് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് പേര് മാറ്റാൻ പറയുന്ന നിങ്ങളോട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സമയത്ത് പേര് മാറ്റാത്ത ആളുകളാണല്ലോ മുഹമ്മദും ഉമറും അബൂബക്കറും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല ആളുകളും ആദ്യം അവർ പേര് മാറ്റട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേര് മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഏതായാലും ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ആ ഒരു സംഭാഷണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഈ വോയിസ് മെസ്സേജ് പുറത്ത് വിടുന്നതിൻ്റെ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം ശരിക്കും പഠിക്കാതെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാതെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അവിടെ അത്തരം ആളുകളോട് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് വലിയ ധാരണ ഇല്ല എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു സംഭാഷണം നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ലിഗ്മസ് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അത് വേറൊന്നുമല്ല ജോസഫ് മാഷിനെ കൈ വെട്ടിയത് അത് ഇസ്ലാമിൽ ചില അധ്യാപനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പറയുകയും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രചോദനം നൽകി അല്ലെങ്കിൽ ആ നടപ്പിലാക്കിയ നിയമം അത് ഖുർആാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ വാചകം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ വലിയ വായിൽ വിമർശിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത് കണ്ട് നിലവിളിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആയത്ത് കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്തുള്ളത് അറിയുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ജോസഫ് മാഷിനെ കൈപ്പറ്റിയ ആയത് അത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം വിശ്വാസികൾക്ക് അറിയാത്ത
അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ നടത്തി നല്ല കമൻസ് ആയിട്ടും ചീത്ത കമൻസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ഷെയറിങ് ചെയ്യാം ഏതായാലും നമുക്ക് സംഭാഷണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം താങ്ക് യു ആക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് കേരള ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇസ്മായിൽ ഗോഫിയാണ് ഒരു പൂർവ്വ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സംഘടന കേരളത്തിൽ പിറന്നതായി യൂട്യൂബിൽ കാണാനിടയായി മിസ്റ്റർ ആരിഫ് ഹുസൈൻ തെരുവത്താണ് അതിൻ്റെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാനിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആവട്ടെ അല്ലാത്തവരാവട്ടെ ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അല്ലെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് ഒരു വിഷയമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം സുഖമാണ് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം ലോകത്ത് ഏഴായിരം ഭാഷകളുണ്ട് ഏത് ഭാഷയിലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അയാളുടെ സുഖാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഹൗ ആർ യു ഐ എം ഫൈൻ താങ്ക് യു ആൻഡ് വട്ട് അബൌട്ട് യു ഐ എം ഓൾസോ ഫൈൻ താങ്ക് യു കൈ ഫൈൽ ഹായ് അലഹമില്ല തയ്യമീൻ ഹയ്യാക്ക് അള്ളാ ഹരിഹത്തെ ക്യാ സൗഖ്യം താൻ അപ്പോൾ സുഖമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടഭിപ്രായമില്ല എന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു രാജ്യം പുരോഗമിക്കുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എക്കോണമിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞത് ജി ഡി പി കൂടലും പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കൂടലും ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയായ ഭൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു ആ മാനദണ്ഡം ശരിയാണ് ജി എൻ എസ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ ഹാപ്പിനെസ്സും പെർ ക്യാപിറ്റ ഹാപ്പിനെസ്സുമായിരിക്കണം രാജ്യം പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുകയും അവരെ പാർലമെൻറ്റിൽ ആ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അത് അംഗീകരിച്ച് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനോട് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മാർക്കിടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എല്ലാ മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ മാർക്കിട്ടു ഒന്ന് നോക്കുമ്പം സാമ്പത്തികമായി പുരോഗമിച്ച രാഷ്ട്രങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഹാപ്പിനെസ്സിൻ്റെ റാങ്കിൽ മുകളിൽ അവിടെയില്ല അമേരിക്കയില്ല ബ്രിട്ടനില്ല ഓസ്ട്രേലിയയില്ല ഫ്രാൻസില്ല കനഡയില്ല ആരുമില്ല ഫിൻലാൻഡാണ് ഏറ്റവും സുഖമുള്ള രാഷ്ട്രം ഇന്ത്യ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാം സ്ഥാനത്താണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു സർവേ റിസർച്ചിൽ കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെ ആർക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് ഹാപ്പിനെസ്സാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും വേദനയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും സുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതുമാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺ ദ ഗ്ലോബ് ഈ ഭൂമുഖത്തെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള മതസമുദായം മുസ്ലിങ്ങളാണ് അത് ഇസ്ലാമായ കാരണത്താലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുള്ള കാരണത്താലുമാണ് എന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം ഇപ്പം ആരിഫ് മുഹമ്മദ് തെരുവത്തും ലിയാക്കത്തലിയും വേറെ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും ജാമിത ടീച്ചറും ഇനി വരാനുള്ളവരുമൊക്കെ നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് എന്നറിയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലക്ക് വാട്ട് ഈസ് യുവർ മോട്ടിവേറ്റർ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാണ് കാരണം ഇസ്ലാം മതത്തിലുള്ള പോരായ്മകൾ അസമത്തകൾ അനീതികൾ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരായി കഴിയുകയാണ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ സുഖം വളരെ താഴെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റു മതത്തെപ്പറ്റി പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല കാരണം ലോകത്ത് രണ്ട് തരം മതങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മനുഷ്യ നിർമ്മിത മതങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതം അള്ളാഹുവിന് ഒരൊറ്റ മതമേ ഉള്ളൂ വിശുദ്ധ കുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ദീൻ ഇന്ദാഹിൽ ഇസ്ലാം ഫമൻ യപ് തൈറൽ ഇസ്ലാമി ദീനം ഫലൻ യുക്കുബലം ഇൻഹു അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്ത് സ്വീകാര്യമായിരിക്കുന്ന മതം 
ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് അതല്ലാത്തതിന് ആരെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചാൽ അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടായതുപോലെ ഒരുപാട് മതങ്ങളുണ്ടായി ബുദ്ധൻ മതമുണ്ടാക്കി ജനം മതമുണ്ടാക്കി ഗുരുനാനാക് മതമുണ്ടാക്കി ഓഷോ മതമുണ്ടാക്കി വടകരക്കഴുത്ത് തുണിയില്ലാതെ നടക്കുന്ന ഒരു മതക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുംഭമേളയിൽ ബർത്ത്ഡേ സൂട്ടിൽ ഗംഗയിൽ മുങ്ങുന്ന മതമുണ്ട് ഒറ്റ കാര്യമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം ഹാപ്പിനെസ് ആണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കേരളത്തിൽ ഒരു ദിവസം മുപ്പത്തെട്ട് ആളുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ആത്മഹത്യ ഏറ്റവും കുറവ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പുണ്യം ഞാൻ പറയുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന സമുദായം മുസ്ലിം സമുദായമാണ് മദ്യപാനം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമുദായം മുസ്ലിം സമുദായമാണ് ക്ഷമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമുദായം മുസ്ലിം സമുദായമാണ് യെസ് ഇങ്ങനെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പല കാര്യത്തിലും മുന്നിലാണ് എന്ന് കാണാൻ പ്രയാസമില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ് മുസ്ലിംകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റർ എന്താണ് എന്ന് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിന് നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്കിടും എന്ന് ഞാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ രാജ്യത്തും ഒരു ആയിരം ആളുകളെ കാണുകയും അവരോട് പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെ മാർക്കിടാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അങ്ങനെ ആയിരം ആളുകളോട് മാർക്കിടിച്ചിട്ട് അത് കൂട്ടിയിട്ട് ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ടാണ് ആ രാജ്യത്തിന് മാർക്കിട്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾ എക്സ് മുസ്ലിംസിനോട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഹാപ്പിനെസ്സിന് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കിടുക എന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നും നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഇസ്ലാമിൻ്റെ പോരായ്മകൾ കുറച്ച് കൃത്യമായി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരക്കടില്ലായിരുന്നു ഓഡിയോ വീഡിയോ ഞാനും ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു ആരുടെയും കയ്യിൽ യാരിഫ് മുഹമ്മദ് സാറുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ തിരക്കടില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഓഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കറ്റ് ഇസ്മാലി വഫ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ സീറോ സീറോ നയൻ ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒമ്പത് എട്ട് എട്ട് പൂജ്യം ഇരുന്നൂറ്മുതിരുമ്പോ അത് ഒരു സോഷ്യൽ കോസിനും കൂടി വേണ്ടിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ാണ്ോ <laughs> 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 ഞാനിപ്പോ റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹാപ്പിനെസ്സിലാണ് വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് പുറത്തു വന്നു എക്കോണമിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രീസ് ഒന്നും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് കൺട്രീസിന്റെ റാങ്കിൽ മുകളിൽ അവിടെ ഇല്ല അമേരിക്ക ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിരീക്ഷരവാദ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് വളരെ സുഖം രൂക്തിവാദി മാസിക ലേഖനം ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു രാഷ്ട്രങ്ങൾ 
അതെ അഫ്ഗാനിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യുക്തിവാദി മാസികയിൽ തന്നെ വന്നതാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ദൈവം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സുഖം കൂടുതലാണ് എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഉള്ളടക്കം അങ്ങനെ ആവാം നിരീശ്വരവാദ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാനേ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാ നമ്മൾ പറയുന്ന വാചകങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നിടത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞിടത്തും ഒക്കെ യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത വാചകങ്ങളും പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഞാൻ ഇത് ഞങ്ങൾ ഈശ്വരവാദ മാസിക എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ അല്ല തെറ്റാണെന്നുള്ളത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണല്ലോ കാരണം നമ്മള് ഒന്ന് കേൾക്കൂ അതായത് നമ്മള് പറയുന്ന വാക്കുകള് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതല്ല നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുമ്പോ ദാസ് എ ഡെഫിനിഷൻ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇക്കണോമി ഇപ്പൊ താങ്കൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇക്കണോമിക്കലി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ല എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു അതിന്റെ ടോപ്പ് ലിസ്റ്റിൽ എവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു യു എസ് കൃത്യമാക്കൂറ്റി നാല് രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പുറത്തേക്ക് വന്നത് ശരി രാജ്യത്തെ പത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല ഏതൊക്കെയാണ് പത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാവോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേജിന്റെ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഒരു സൈക്കോളജി സബ്ജക്ട് ആണെന്നൊക്കെ പറയല് അത് ആയിക്കോളൊന്നുമില്ല അത് ഫിലോസഫേഴ്സിന് പറയാം ഇക്കോണമിസ്റ്റുകൾക്ക് പറയാം ഈവൻ ലെമൻ കെൻസ് ആർക്കും പറയാം പിന്നെ ഓരോ സബ്ജക്ടിന് ഓരോ എക്സ്പേർട്ട് ഉണ്ടാവും ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ യുവർ യു വർ എ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ഞാൻ കുറച്ച് ഈ ഹോമിയോപ്പതി വ്യാജം പഠിച്ച ഒരാളാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നീഡ് ഹാപ്പിനെസ് ആണെന്നും ഹാപ്പിനെസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നും വിശ്വസിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥാപനം അത് അടക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താൻ പിന്നെ പറയാം ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഫിൻലാൻഡ് ഇത് പത്തിനാണ് മാർക്കറ്റിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആർക്കും കൂടി കിട്ടുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി എക്സാക്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫിൻലാൻഡ് ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ഡെൻമാർക്ക് ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഐസ്ലാൻഡ് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് നോർവേ ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് നെതർലാൻഡ് ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് സ്വീഡൻ ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ന്യൂസിലാൻഡ് ഏഴ് ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഓസ്ട്രിയ ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് ലക്സംബർഗ് ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എക്കോണമിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ കണ്ടി ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പത്ത് റാങ്കിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ ഏതാണ് എക്കണോമിക്കലി ഡെവലപ്ഡ് അല്ലാത്ത കൺട്രി എങ്ങനെ നമ്മളെ അവിടെ അങ്ങക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ധാരണയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി നമ്മളിപ്പോ എക്കോണമിക്കലി ഏറ്റവും മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് രാഷ്ട്രമാക്കി തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഡെവലപ്ഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഡെവലപ്പ് മൂന്ന് കെറ്റഗറൈസേഷൻ അതിൽ അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ And France. Mm. Even economically, all, 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 developed countries ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ഇവല്ലാം എക്കോണമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ആ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒന്നും എവിടെ കാണുന്നില്ല ഈ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ മാർക്കറ്റ് പത്തിൽ പത്ത് വരെ കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം ഫിൻലാൻഡ് ഡെൻമാർക്ക് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഐസ്ലാൻഡ് നെതർലാൻഡ് നോർവേ സ്വീഡൻ ലക്സംബർഗ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഓസ്ട്രിയ ഇതിൽ ഏതാണ് ഡെവലപ്ഡ് അല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതിൽ ഏതാണ് ഡെവലപ്ഡ് അല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം അല്ല അതൊന്നും അറിഞ്ഞ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാല്ലോ നമ്മൾ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ തിരിച്ച് ഞാൻ പറയാം അമേരിക്ക ഡെവലപ്ഡ് അല്ലേ അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞത് റിപ്പോർട്ടിൽ ആദ്യത്തെ പത്തിലുള്ള പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അല്ല എന്നുള്ള പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഏത് ധാരണ വെച്ചു ഞാൻ തിരുത്തിക്കോളാം ഞാൻ എപ്പോൾ തിരുത്താൻ റെഡി ഉള്ള അല്ല അപ്പൊ
അല്ല ഞാൻ തോറ്റു തരാൻ മടിയില്ലാത്ത ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ല ഇതല്ല ഇതില്ല ഇതില് ഇതിൽ ഏത് രാഷ്ട്രം ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ നടത്താം ഞാൻ താങ്കൾ വിളിച്ച് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല ഓക്കെ താങ്കൾ വിളിച്ച് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല അല്ല പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ താങ്കളെ വിളിച്ചത് തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം താങ്കൾ അയച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന എനിക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ വോയിസ് മെസ്സേജസ് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അത് ഒന്ന് സംസാരിച്ച് പോകാമെന്ന് ഞാൻ കരുതി ഓക്കെ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറയാം അത് അതിൽ ആ വിവരങ്ങൾ ആ പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങൾ അവാസ്തവാണ് അത് വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാരണം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കൾ അതിലെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബന്ധവും സാധനത്തിനെ താങ്കൾ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ഇത്തരം ആ വാദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാമിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ വലിച്ചഴിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിച്ചഴച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇസ്ലാമിന് എന്ത് മേന്മയാണെന്നുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ താങ്കൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം മീൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഇസ്ലാമാണ് ഏറ്റവും അധികം ഹാപ്പിനെസ് നൽകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മതം എന്നൊക്കെ എന്തായാലും മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നായിരിക്കും എന്റെ പ്രയോഗം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്നും കൂടി കേൾക്കാലോ ഓഡിയോ വേണോ കേട്ട് നോക്കാം ഇസ്ലാമിന് കുറെ നല്ല പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ദുബായിൽ ചുവന്ന തെരുണ്ട് ഏഷ്യകൾ അവൈലബിൾ ആണ് കള്ളുണ്ട് ആ പക്ഷെ ദേ ആർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് ഇസ്ലാമിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ലോകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് അതായത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കൾ അവിടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരുപാട് മതങ്ങളുണ്ട് രണ്ടു തരം മതങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഒന്ന് മനുഷ്യ നിർമ്മിത മതങ്ങളും ഒന്ന് മനുഷ്യ നിർമ്മിത മതങ്ങളും രണ്ട് ദൈവം അള്ളാഹു നിർമ്മിച്ച മതം അള്ളാഹു അത് തന്നെ ഞാൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിർമ്മിച്ച മതം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന ദീന ഇന്ദവാഹിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്കൾ അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഒരു നിയമം ഒരു ഒരു ദീന ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോ ആ ദീന് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ പോലും ഇല്ലാതെ ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ആളുകൾ കൈയൊഴിയേണ്ടി വരുന്നു അതിലെ പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റേണ്ടി വരുന്നു അത് ഇന്നത്തെ ജനതയ്ക്ക് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ദൈവികമാണെന്ന് അത് ദൈവികമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു ഉദാഹരണം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അല്ല ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഭാര്യ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കും എന്ന് സംശയം തോന്നിയാൽ ഭാര്യ അടിക്കാം എന്ന് ഖുറാനിലുണ്ട് താങ്കൾക്ക് അറിയാലോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ഭാര്യ അത്തരത്തിലൊരു അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമെന്ന് തോന്നിയാൽ താങ്കൾ അടിക്കുമോ എന്നാണ് എന്ന് സംശയം തോന്നിയാൽ എന്ന് അത് നോക്കാലോ ഞാനത് കൃത്യമായിട്ടാ പറയുന്നത് ഭാര്യ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യ അടിക്കാം അനുസരണ കാണിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഭാര്യ അടിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അങ്ങനെ അടിച്ചു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു താങ്കൾ അടിക്കൽ അടിക്കൽ നിർബന്ധമില്ല അല്ല നിർബന്ധമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം അങ്ങനെ അടിക്കാം എന്ന് പറയും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നിയമം അവിടെ ഉള്ളപ്പോ താങ്കൾ ആ നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അടിക്കണോ വേണ്ടോ എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അവ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് എന്റെ യുക്തിക്ക് യോജിച്
താങ്കൾ അപ്പൊ അതിനെയും നിലനിൽക്കാതെ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാ മനുഷ്യനാണോ നിരോധിച്ചത് അതോ അള്ളാഹു ആണോ നിരോധിച്ചത് അള്ളാഹു അത് വലിയ പുണ്യല്ല അരിമയെ മോചിപ്പിക്കൽ പുണ്യമായി കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആളുകൾ അത് പുണ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് ചെയ്തു ഇല്ലാതെ എവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് നബി നേരിട്ട് മോചനത്തെ എതിർത്ത ഹദീസുകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ താങ്കൾ എന്താ അതിനെ പറയാ നബിയുടെ നബിയുടെ ഒരു ഒരു ബന്ധു അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചു അവരുടെ ഒരു അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചു അവരുടെ സ്വത്തായിട്ട് പാരമ്പര്യ സ്വത്തായിട്ട് കിട്ടിയത് അത് നബി അറിഞ്ഞു നബി അറിഞ്ഞപ്പോ നബി അതിന് കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ നീ എന്തിനാണ് അതിനെ മോ മോചിപ്പിച്ചത് നിനക്ക് ആ അടിമയെ നിന്റെ അമ്മാവിന് കൊടുത്തൂടായിരുന്നു എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നീ എന്തിനാണ് മോചിപ്പിച്ചത് നിനക്ക് നിന്റെ അമ്മാവിന് അത് കൈമാറിക്കൂടായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് രണ്ട് പുണ്യമാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അത് നിന്റെ അമ്മാവിന് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതും അതുപോലെ മറ്റൊരു പുണ്യം കൂടി ചേർത്താണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതായത് അടിമയെ മോചിപ്പിക്കണം എന്നല്ല അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അടിമയെ മോചിപ്പിച്ച സ്ത്രീയെ അതിന് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് നബി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അടിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയാട്ടെ മുഹമ്മദ് നബി മരിക്കുന്ന സമയത്തും ഞാനൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം മുഹമ്മദ് നബി മരിക്കുന്ന സമയത്തും മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അടിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയൊക്കെ പോട്ടെ ഇനിയിപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കണേ എന്നുള്ളതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം ഒരു സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീക്ക് വളരെയധികം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ പാട്ടായിട്ട് നടക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകൾ ഓക്കെ നിസ്കാരം മുറിയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഒന്ന് നായ രണ്ട് കഴുതയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഏതാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയാവോ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് മൂന്നാമത്തെ എണ്ണിയിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീയാണ് ഹദീസിലുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതനുസരിച്ചിട്ടേ അതൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് എല്ലാം എല്ലാം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം അണ്ടസ്റ്റുഡ് ആണ് എല്ലാം അണ്ടസ്റ്റുഡ് ആണ് എല്ലാം അണ്ടസ്റ്റുഡ് ആണ് ഈ നാല് മാധ്യമവും ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു മുജാഹിദ ആശയക്കാരനായിട്ട് കുറെ കാലം ജീവിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ നല്ലൊരു മുജാഹിദ് ആശയക്കാരനാണ് എന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ തീക്ഷ്ണത കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പെണ്ണുവരെ കെട്ടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് സമുദായത്തിൽ ഓക്കെ അതൊക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ വന്ന് നിൽക്കണോടത്തും ഇപ്പൊ ഞാൻ താങ്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി മുഴുവനും എനിക്കറിയാമെന്ന് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ പറയാൻ പറ്റുമോ അത് ഞാൻ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മുഴുവനും പഠിച്ചിട്ടാണോ അയാൾ തിരിച്ചു വരും കടന്നു വരിക ഒരിക്കലും അല്ല അല്ല അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ അത് മുഴുവനും പഠിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ വാശി പിടിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല ഒരു വാശിയും ഇല്ല അപ്പൊ ഇറങ്ങി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാശി നിങ്ങൾ എന്തിനാ വെക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ മതി മുഴുവൻ തെറ്റും കാണണമെന്നില്ല കാരണം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അതായത് ദൈവികം എന്ന് താങ്കൾ അവകാശപ്പെട്ട മതമാണ് ദൈവികമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മതം എന്ന് താങ്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നു ശരി സമ്മതിച്ചു അത് ഏതായാലും പുതിയ ഒരു തുടക്കമാണ് കാരണം ഞാനത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇവിടെ താങ്കൾ തിരുത്തുന്നത് ഇവിടെ തിരുത്തുന്നത് എന്നെ അല്ല സത്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ ദൈവവും ഒന്നാണ് ഓക്കെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിന് ഏതായാലും താങ്കൾ ഒരു നല്ല തിരുത്തലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കൂടുതലും യോജിക്കില്ല അതല്ല അത് താങ്കൾ സമ്മതിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് താങ്കൾ പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് വലിയൊരു തിരുത്താണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ച സംഭവം എന്തായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി അല്ല മോനെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഓക്കെ ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വരെയായിരുന്നു ആ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ
ഒരു സംഗതി അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് ആ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു സംഗതി അള്ളാഹുവിന്റെ ആണ് ആ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ഓംനി പൊട്ടന്റ് ആണ് ഓംനി സിയന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ബാലമംഗളം നമ്മള് ലിംഗൻ ദൈവനാണെന്നും ബാലമംഗളം ദൈവഗ്രന്ഥമാണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു തെറ്റ് പോലും വരാൻ പാടില്ല കാരണം ദൈവികത എന്ന് പറയുന്നതിന് പല ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നതാണ് ലോജിക്കലി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അത് തെറ്റുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ദൈവത്തിന് തെറ്റ് പറ്റില്ല അത് സ്ഥലകാല അതീതമായിരിക്കും അതായത് സ്ഥല കാല അതീതം താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്ന് അടിമ വ്യവസ്ഥിതി ഇന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിയമം കാലഹരണപ്പെടുന്നത് അതിനർത്ഥം അത് ദൈവം അല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അള്ളാഹു അല്ല അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം അടിമത്തം ഇല്ലാതായി എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് പ്രകാരം അല്ല അടിമത്തം ഇല്ലാതെ ആയത് അതും താങ്കൾക്ക് തെറ്റായ ഒരു ആശയാണ് കാരണം ലോകത്ത് കാരണം ഞാൻ അത്തരം വാദങ്ങളുടെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു തരാം ഏതായാലും അടിമ വ്യവസ്ഥിതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്നതും ഇസ്ലാമിക് റൂളിന്റെ അടിയിലാണ് അതായത് ലോകത്ത് ട്രാൻസ് അറ്റ്ലാന്റിക് സ്ലേവറി ഉണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ സ്ലേവറി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പല സ്ലേവറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്റംസ് അതെല്ലാം രണ്ടും മൂന്നും നൂറ്റാണ്ടുകൾ നിലനിന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇസ്ലാമിക് കിങ്ഡംസിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് റൂളിന്റെ ആ ഒരു അറബ് കിങ്ഡത്തിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ലേവറി എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് നീണ്ടു നിന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ അടിമകൾ കിട്ടാതെ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന് വരെ അടിമകൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നും അതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്നും നമുക്ക് ഈ കരീബിയൻ ഐലൻസിലും അതുപോലെ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന കറുത്ത വർഗക്കാരിൽ ഇന്നും അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വിവേചനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആ സ്ലേവറിയുടെ ബാക്കി പത്രമാണ് ഇതിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വളരെ വലിയ ചർച്ചകൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ആ കൃത്യമായ വിവരണങ്ങൾ അവരിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇസ്ലാം സ്ലേവറിയെ എന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊള്ളയായ വാദമാണ് ഒരു ഒരു തരത്തിലും അതിന് കഴമ്പില്ല മുഹമ്മദ് നബി പോലും നേരിട്ട് സ്ലേവറിയെ അനുകൂലിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ഓക്കെ സ്ലേ സ്ലേവറി എന്ന് പറയുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിമ വിമോചനം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുകയും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ആളുകളെ വിമോചിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വണ്ടി ഒരു റോങ് സൈഡ് കയറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഡ് വയലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫൈൻ അടയ്ക്കും ആ ഫൈൻ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉള്ള ഒരു 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 പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ ഈ ഫൈനായിട്ട് വരുന്നത് അത് ഇന്ന് നമ്മളത് കറൻസി ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ പേയ്മെന്റ് ഈ ഫൈനായിട്ടും അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഒരു നഷ്ടം വരുത്തുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് കരുതിയിരുന്നത് അവരെ കയ്യിലുള്ള ഒരു അടിമയെ നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം ഒരു അടിമ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന സാധനമാണ് അതിനെ നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫൈനായിട്ട് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോമ്പ് മനഃപൂർവ്വം ഇതുപോലെ പകൽ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് നടത്തി അത് വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ലോസ് ഫോർ ദം അതാണ് ഫൈനായിട്ടാ വരുന്നത് അതല്ലാതെ അത് അടിമ വിമോചനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാന പ്രവാചകനായിട്ട് വന്ന മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഈ അടിമ വ്യവസ്ഥിതി ഇവിടെ നിൽക്കണമായിരുന്നു ഇത് പറയുമ്പോ പറയാ അടിമ വ്യവസ്ഥിതി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ കഴിയില്ല വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെയാണ് അതായത് ഇത് ഇതിനേക്കാൾ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ താൻ ഉണ്ടാക്കിയ വർഗത്തിന് അടിമയെന്നും ഉടമയെന്നും വർഗീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ദൈവത്തിന് ചോദിച്ച പണിയാണോ ഇനി അള്ളാഹു അല്ല ഏത് ദൈവമായാലും അതല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്ന സുഖം എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പ്രധാന വശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ പേഴ്സ
അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ വാല്യൂസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരിക എന്നതാ പിന്നെ പേഴ്സണൽ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഒരാളെ കക്കുന്നില്ല താങ്കൾ മറ്റൊരാളുടെ സ്വത്ത് അപഹരിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അള്ളാഹുത്താല നിരോധിച്ചത് കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കാരണങ്ങളുണ്ടാവും അല്ല നമുക്ക് ഒരു കാരണ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് താങ്കൾ ചോദിച്ചത് വാല്യൂസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ആ വാല്യൂ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതിന് പല കാരണമല്ലേ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നേ കിട്ടുള്ളൂ താങ്കളുടെ വാദപ്രകാരം അത് അള്ളാഹു എന്നല്ലേ വരുള്ളൂ വേറെ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വാല്യൂസ് പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്നെ ഞാൻ പറയാ എന്റെ ഭാഗത്ത് പറയാ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ വാല്യൂസ് ഖുറാനിൽ നിന്നും ഹരീസിൽ നിന്നും കിതാബുകളിൽ നിന്നും വരും അതോടൊപ്പം മതവിരുദ്ധമല്ലാത്ത നാടിന്റെ വാല്യൂസും ഞാൻ അംഗീകരിക്കും ഓക്കെ മതവിരുദ്ധമല്ലാത്ത നാട്ടിലെ വാല്യൂസും ഞാൻ അംഗീകരിക്കും ഈ മതവിരുദ്ധമല്ലാത്ത നാട്ടിലെ വാല്യൂസ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ ഭാര്യയെ തല്ലാം എന്ന് മത വാല്യൂ ഭാര്യയെ തല്ലരുത് എന്ന് നാട്ടിലെ വിരുദ്ധമായ വാല്യൂ ആണ് താങ്കൾ ഏതാണ് അപ്പൊ എടുക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാമോ ഭാര്യയെ തല്ലാം എന്ന് മത വാല്യൂ ഭാര്യയെ തല്ലരുത് എന്ന് നാട്ടിലെ വാല്യൂ ആണ് താങ്കൾ ഏതാ എടുക്ക ഏതെടുക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞോ എളുപ്പമായി ഒന്ന് ഒരു കാര്യം തീയറി ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുമ്പോ അത് പാക്കേജ് അല്ല താങ്കൾ ആലോചിച്ചോളൂ പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴല്ലായിരുന്നു ആലോചിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴായിരുന്നു ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിരുന്നു ആലോചിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം താങ്കൾ ആ വോയിസ് മെസ്സേജിൽ പറയുന്നു എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഇസ്ലാം ആണെന്നുള്ള ഒരു ധ്വനിയാണ് താങ്കൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇസ്ലാം ആണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് പരിഹാരം ഇസ്ലാം ആണെന്ന് വാക്കാതിലുണ്ടോ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ല ആ ധ്വനിയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമാണ് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് കാരണം താങ്കൾ ആ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ സുഖം എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ താങ്കൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സുഖം തുടങ്ങി വെച്ചതും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇസ്ലാം ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ എനിക്ക് യാതൊരു അഭിപ്രായത്യാസമില്ല ഓക്കെ അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതായത് സുഖം എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെൽനെസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിന് താങ്കൾ ഇസ്ലാമുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുള്ളാനി അത് നമ്മൾ വിട്ടോ അത് വിട്ടോളൂ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ വോയിസിനോടാണ് താങ്കൾ വിളിക്കണമെന്ന് പറയുകയും സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താങ്കളുമായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് മറ്റാരെങ്കിലും അതുപോലെ വരികയാണെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അത് വേറെ വിഷയമാണ് അപ്പൊ താങ്കൾ അവിടെ ഈ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്നതും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ ഇസ്ലാമുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇത് ചർച്ചയാകും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഈ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് മതവിരുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായ വാല്യൂസ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കും എടുക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഭാര്യയെ തല്ലാം എന്ന് മത വാല്യൂ പറയുന്നു ഓക്കെ ഭാര്യയെ തല്ലരുത് എന്ന് മതേതര വാല്യൂ പറയുന്നു ആധുനിക മൂല്യം പറയുന്നു താങ്കൾ ഏത് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുക ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അള്ള പറഞ്ഞു തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് സൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അത്തരത്തിലൊരു ഘട്ടം വന്നപ്പോ ആ സാധനത്തിന് താങ്കൾ കാറ്റിൽ പുറത്തല്ലേ ചെയ്തത് ഭാര്യയെ തല്ലുന്നത് ഭാര്യക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എല്ലാ പൊതുനിയമങ്ങൾക്കും അപവാദങ്ങളുണ്ട് എന്ന തത്വം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിന് ബാധകാണോ അങ്ങനെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ അത് ആ ദൈവ നിയമത്തിന് ബാധകാണ് ഐ വിൽ ടെൽ യു ദ എക്സാമ്പിൾ ആ ഒന്ന് പറയൂ ആ ഞാൻ പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് വധു ഇല്ലാതെ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഭാര്യയെ തല്ലാതെ ഇരിക്കാമെന്നുള്ള ആ ഒരു റൂള് അത് ഖുർആാനിൽ എവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ എവിടെ നിങ്ങളെ തല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് ആണ് എന്റെ പ്രധാന പ്രൊഫഷൻ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭാര്യയെ തച്ച കേസ് അത് അത് വേറെ കാര്യം അതൊരു അനിക്ഡോട്ടൽ ഫാലസിയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആരെ തല്ലിയോ തല്ലിയില്ല എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മളെ വിഷയം അത് വേറെ വിഷയമാണ് അത് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വരുന്ന ഭാര്യയെ തല്ലുന്ന ആളുകളുടെ മുഴുവൻ മതം പരിശോധിച്ചിരുന്നോ അവർ നിരീശ്വരവാദികളാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നോ അവര് അല്ലെങ്കിൽ അവര് മുസ്ലിം ഇസ്ലാമാതി പെട്ടവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു താങ്കളുടെ ഇല്ലല്ലോ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല അതാ പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അത് താങ്കളുടെ വിഷയം അല്ലായിരുന്നല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ പരാമർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭാര്യയെ തല്ലുന്ന ആളുകൾ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നമുക്ക് നടത്താം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അത് ഏതായാലും ഇപ്പൊ നിലവിലില്ലല്ലോ ഓക്കെ അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്കൾ ഇപ്പോഴും അതിന് ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അതായത് ഭാര്യയെ തല്ലേണ്ട അവസരം വന്നാൽ അള്ളാഹുവിന് നിയമമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ഇതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ഇതേപോലെ പല കാര്യങ്ങളിലും മനുഷ്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും നന്മ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ മാത്രമായിട്ടൊരു നന്മ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിൽ നന്മ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് അതിന് മുന്നേ ഉള്ള മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പട്ടിണി അടക്കണവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ ആ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം ആണെന്നാണ് താങ്കളുടെ അവകാശവാദം അല്ലെ ഈ ചാരിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഏത് ഏത് മതത്തിന്റെ സംഭാവനയാണെന്ന് അറിയോ പറഞ്ഞോളൂ അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സംഭാവനയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പോലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സംഭവം സംഭാവന അല്ല ഞാൻ വാക്കിന്റെ മുകളിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് താങ്കൾ ഒരു കാര്യം അവകാശപ്പെടുമ്പോ അത് അടിമുടി ശരിയായിരിക്കണം കാരണം താങ്കൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവികമായ സാധനം അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് നിലവിലുള്ള വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അവകാശപ്പെടുന്നത് ശരി അതിന് വ്യത്യസ്തമായ വിവരം കിട്ടുമ്പോ രീതി മാറും ശരി വിവരം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ധാരണയും ഒരു വിശ്വാസവും ഒരു പ്രഖ്യാപനവും നടത്തും വ്യത്യസ്തമായ വിവരം കിട്ടുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ വിൽ ചേഞ്ച് ഞാൻ എനിക്ക് അതിനോട് ഒരു വിയോജിപ്പും ഒരു സജഷനും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ എക്സ് മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മയുടെയും നോൺ റിലീജിയസ് സിറ്റിസൺസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഔദ്യോഗികമായ ഭാരവാഹിയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാരവാഹി അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ അത് വസ്തുത ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ട് അത് വേറൊരാൾ വന്ന് ഇതേപോലെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിയുമ്പോ അത് വേറൊരാൾ വന്ന് നമ്മളെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അത് പിന്നെ ഞാൻ തിരുത്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഓക്കെ അതുപോലെ ഹോമിയോപ്പതി സംബന്ധമായ വിമർശനം ഞാൻ വളരെയധികം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം ഞാൻ എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് അപ്പോ ഇപ്പൊ താങ്കളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചതിൽ താങ്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിലെ പല കാര്യങ്ങളും താങ്കൾ നോക്കട്ടെ അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു അതിനെ തരക്കേടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോ അതിനെ വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും മിനിമം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണ്ട ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് നടത്താൻ താങ്കൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വാദം ഒക്കെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു വക്കീലും ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോ അതിന് അതിന്റെ ഏറ്റവും മിനിമം ക്രൈറ്റീരിയ അതല്ലേ അത് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇസ്ലാമിന്റെ വിജ്ഞാന നയം ഉത്തലുബുൽ അൽമിനൽ മഹദി ലഹദി അവരുടെ മുതൽ മരിക്കുന്നവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ചെറിയ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പഠിച്ച ആ
ഒരാള് ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിച്ച് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ച ഒരാള് അതിലെ പോരായ്മകളും അതിലെ ഒരു മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധം എങ്കിലും കണ്ടിട്ട് അതിനകത്തൊരു പോയിന്റ് കണ്ടിട്ട് ആ മനുഷ്യത്തെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരാൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ അയാളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ടാണോ ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾ തന്നെ ഉത്തരം തന്നില്ല ഇപ്പോ ആ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു സാങ്കത്വം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് എല്ലാം പഠിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ ഒന്ന് പറയും പുതിയൊരു വിവരം കിട്ടുമ്പോ ഫർദർ എൻക്വയറി നടത്തേണ്ടി വരും ആയിക്കോട്ടെ ശരി ഞാൻ അതിന് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇസ്ലാം വിടാനുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടേ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിലെ മാനുഷിക വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അടിമ വ്യവസ്ഥിതി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഈ രണ്ടേ രണ്ട് സാധനമാണ് എനിക്ക് മതം വിടാനുണ്ടായ കാരണം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താവുള്ള കാരണം ഞാൻ പറയട്ടെ ഓ നിങ്ങളെ ഇബിലീസ് വൈവേപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് താങ്കളുടെ സിമ്പിളാണ് അത് താങ്കളുടെ അത് അത് താങ്കളുടെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ആശ്വാസത്തിൽ താങ്കൾ അത് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ അത് സമ്മതിച്ചു തരാം കാരണം ഞാൻ ഇബിലീസിന്റെ കൂടെയാ എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇബിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പടച്ചോനേക്കാളും ബോധം പക്വതയുള്ള ആളായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ ഇബിലീസ് ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്മായിലിനെ അറക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഇബ്രാഹിമെ അറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇബിലീസും അറക്കാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാണ് ഞാൻ ആരെ പക്ഷത്താ നിൽക്കുക ഞാൻ പറയട്ടെ താങ്കള് താങ്കളുടെ മകനെ അറക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാണ് ഓക്കെ താങ്കളുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് ആളുകൾ വന്ന് പറയുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് മോനെ അറക്കരുത് അത് മോശം പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് ഒരാള് താങ്കളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാണ് വേറെ ആളും എന്ന് പറയണ അർത്ഥവും ഒന്നും പറയാണ് താങ്കൾ ആര് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ കേൾക്കുക താങ്കൾ താങ്കളുടെ മകനെ അറക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവാണ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതിന്റെ പേരില് ഓക്കെ ആ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ആളുകൾ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് അഭിപ്രായം പറയാണ് ഒരാൾ പറയുന്നു മോനെ അറക്കരുത് അത് ശരിയല്ല എന്ന് വേറൊരാൾ വന്ന് പറയുന്നു അത് കുഴപ്പമില്ല അറത്തോളൂ എന്ന് പറയുന്നു താങ്കൾ ബോധമുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ആര് പറയുന്നതിനാണ് താങ്കൾ ശരി ഇസ്ലാം മൊത്തത്തിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങളെ യുക്തിയും എന്റെ യുക്തിയും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് ലോകത്തെല്ലാരും യുക്തി ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വാദം നമുക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു ഒരേ യുക്തിയിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഒരു വാദം ആരും പറയാറില്ല സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ യുക്തിവാദികൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഒരേ അഭിപ്രായം ഉള്ളവരല്ല വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉള്ളവരുണ്ട് അഭിപ്രായം വേറെ നമ്മൾ പറയുന്ന കോമൺ ലോജിക് വേറെ നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൂട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിജ്ഞാനം ഒന്ന് പ്യൂർ സയൻസും മറ്റൊന്ന് സോഷ്യൽ സയൻസും ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്യൂർ സയൻസിൽ ക്യൂറസി നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു സോഷ്യൽ സയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് അപ്പൊ അത്ര ആക്യൂറസി എനിക്ക് കിട്ടില്ല അത് ശരിയല്ല ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലോസഫിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ഭാഗമല്ല അത് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ അസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഫിലോസഫിയിൽ റീസണിങ് ആൻഡ് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് വേറെ ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം ഏതായാലും താങ്കൾ ഭാര്യയെ തല്ലാൻ ഓക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നോട് തന്നെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം തീർന്നു കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ സുഖം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ഭാര്യ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ ഞാൻ അവളെ തല്ലില്ല കാരണം അതിന് ഏത് പടച്ചതമ്പരാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ തല്ലില്ല തല്ലിയിരുന്ന ഒരു ഭൂതകാലം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു തല്ലാൻ വേണ്ടി തോന്നിയിരുന്നത് തല്ലിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല തല്ലാൻ അനുവാദം ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ കാരണം ഇസ്ലാം അതിനുള്ള അനുവാദം തരുന്നു എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ അറിയണം കേട്ടോ
നമ്മൾ ഒരു സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് തവണ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിക്കലി താങ്കൾ പറയാ അത് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാണോ പോകുക കുറച്ചു കുറച്ചാണോ അല്ല എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ മൂന്ന് ഘട്ട അതാ പറയുന്നത് മൂന്ന് അതെ അതായത് അതാ പറയുന്നത് അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ ആ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തെക്കാൾ കുറഞ്ഞാണോ നോക്കുക കൂടിയാണോ നോക്കുക അടിയൊക്കെ വിടുക മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഭാര്യക്ക് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക ആ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തെക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കുമോ കൂടെ കൂടിയ ഇന്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കുമോ താങ്കൾ ഒരു കോമൺ സെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കും ആ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഭാര്യ അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ തൂവാല കൊണ്ടാണെന്നോ ഓല കൊണ്ടാണെന്നോ എല്ല് പൊടിയരുന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നതിൽ എന്തർത്ഥാണുള്ളത് നിങ്ങളിത് തിയറി പറഞ്ഞാലും അത് അത് നിങ്ങൾ വിടൂ ഇന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന് അകത്ത് കിടക്കും അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഭാര്യ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന് അകത്ത് കിടക്കും അത് മേടിച്ചിട്ടാണ് ആളുകളെ അടിക്കാത്തത് ഇന്ന് അടിമയെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷന് അകത്ത് കിടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അടിമയെ വെക്കാത്തത് അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഇസ്ലാമിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭാര്യ അടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ വക്കീലുള്ളടത്തോളം കാലം അല്ല ക്രിമിനൽ വക്കീലുള്ളടത്തോളം കാലം അല്ല മനുഷ്യന്മാരുള്ളടത്തോളം കാലം ക്രിമിനൽസ് ഉണ്ടാവും അതിനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാനുള്ള കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാനുള്ള വഴികൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആധുനിക ലോകത്തുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിവിധ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലും ജയിലുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ താങ്കളുടെ മുന്നിലുള്ള വസ്തുതകളാണ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം കാരണം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മാതൃകയാണ് അവർ പിന്തുടരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയും അതായിക്കോട്ടെ അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ താങ്കൾ താങ്കൾ വേശ്യാലയം കൂടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് മാതൃക അതിന് പകരം വെക്കാനുള്ള മാതൃക ഇസ്ലാമാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഇസ്ലാമിൽ വേശ്യാലയം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ താങ്കൾ ലെറ്റസ് ഡിസഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് അത് ശരിയായ നടപടിയല്ല താങ്കൾ വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു താങ്കൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾ വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കുകയും സംസാരിക്കണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു താങ്കൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന് തയ്യാറായതുകൊണ്ടാണല്ലോ താങ്കൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ താങ്കൾ പറയുന്നു വേശ്യാലയം ഈ പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി ബലാത്സംഗത്തിന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുകയും സ്വന്തമായിട്ട് അടിമകളെ ഇതേപോലെ ഭാര്യയെ എന്താണ് ഒളിപ്പിച്ച് ചെയ്തതൊക്കെ കഥകൾ ഹരീസിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും അതിനോട് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു മാനവരി മഹോനതാണ് താങ്കൾ സമ്മതിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യൂ ഞാനൊരു ഹദീസ് പറഞ്ഞുതരാം താങ്കൾ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയും ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞോളൂ ആ ഈ ഹദീസ് ഞാൻ ഒരു മുജാഹിദ് ആശയക്കാനായിട്ട് നടന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നൊരാൾ സംശയം ചോദിച്ചപ്പോ അതിന് ഉസ്താദ് ഹദീസായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അന്ന് ആ ഹദീസ് കേട്ടിട്ട് ഓക്കെ ഇസ്ലാം അപ്പൊ വളരെ ഒരു പുരോഗമനപരമാണ് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഇസ്ലാമിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് സ്വയം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് അതേ ഹദീസ് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിലുള്ള സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായതും മാനവിക വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാം ആ ഹദീസ് ഇതാണ് ഔത്താസ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അറബികള് ഇവര് നബിയുടെ യുദ്ധമല്ല കൊള്ള കൊള്ളയ്ക്ക് ശേഷം അവിടെ കുറെ സ്ത്രീകളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്ന പ്രകാരം അടിമ വിമോചനം നടത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കഥയും കൂടി ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഈ അടിമ ഈ സ്വതന്ത്രരായിട്ട് കഞ്ഞിയും പാത്രവും ഒക്കെ കഴുകി നടത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സ്വതന്ത്രരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണ് അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ബന്ദികളാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെയൊക്കെ അപ്പോ ഈ നബിയുടെ കൂടെയുള്ള ഈ സഹാബികൾക്ക്
അടിമ വിമോചനത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് നബി കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം എന്താണ് അതായത് നിങ്ങൾ കോയിക്കൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ശുക്ലമാകത്ത് തന്നെ കളയാം കാരണം ലോകാവസാനം വരെ ജനിക്കേണ്ട കുട്ടികൾ അത് അള്ളാഹു നിശ്ചയത്തിൽ അവർ ജനിക്കും അത് നിങ്ങൾ വെറുതെ കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഹദീസ് വളരെയധികം സ്ത്രീ വിരുദ്ധവും മാനവിക വിരുദ്ധവുമാണ് കാരണം ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒന്നാമത് ഒരു കൊള്ളയടിക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു നിൽക്കില്ല അത് തന്നെ മാനവിക വിരുദ്ധം ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ അവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അവരെ അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അവരുടെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ അവരുടെ ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കാമോ എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഞങ്ങൾ ലൈംഗികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്നൊന്നും അല്ല ഈ ചോദിക്കുന്നത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ശുക്ലം അകത്ത് കളയാമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് അവരുടെ സംശയം അതെ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഈ സ്ത്രീകളെ സ്വതന്ത്രരായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവരെ അടിമകളാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ പറയുന്ന നബീൻ കൂട്ടാളികളും അവിടെ ഇതിന്റെ പച്ച ബലാത്സംഗം എന്നാ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറയാ ഇന്നത്തെ നമ്മള് സൈനികർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയും സൈനികരെ പിരിച്ചു വിടുകയും ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യമാണിത് അതെ ഇതേ സാധനല്ലേ മോഹൻ നബി അന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിന് അനുവാദം കൊടുത്തിരുന്നത് ഇതല്ലേ നബി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ മാനവരിൽ മഹോനതനായിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല താങ്കൾക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും അത് എന്റെ പ്രശ്നമല്ല അതിനുള്ള പൂർണ്ണ സാധനം പക്ഷേ പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്കൾക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ വിശ്വാസമാണ് ശരി അത് മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം താങ്കൾക്കില്ല എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും തെറ്റാണെന്ന വാദം എനിക്കില്ല അത് അത് നമുക്ക് വേറെ ചർച്ച ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും വിടുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ മോശക്കാരാണെന്നും ഇസ്ലാമിൽ വരുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ നോക്കി നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം അത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ശരിയെന്നും ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ബാക്കിയൊക്കെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതാണെന്നല്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും മനുഷ്യ നിർമ്മിതം അതായത് ഇപ്പൊ ഹിന്ദുയിസം ഇപ്പൊ ഹിന്ദു മതം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന മതം അത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണെന്നല്ലേ താങ്കൾ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും മനുഷ്യ നിർമ്മിതം അതായത് ബ്രഹ്മാവൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് അല്ലേ എനിക്ക് അതിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞപ്പോ പല കാര്യങ്ങളിലും താങ്കൾ പറഞ്ഞ് ആവർത്തിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് താങ്കളോട് പറയാം എനിക്ക് എനിക്ക് താങ്കളോട് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു കാര്യം ഒരാൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോ അവരെന്തിനായിരിക്കും അത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നല്ല കാര്യം അതിനെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പിൽ കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ക്ലിപ്പ് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ എന്റെ അഞ്ചു മണിയോട് കൂടി എന്റെ ഒന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോ ശരി എനിക്ക് എന്നെ അയച്ചോളൂ ഇതാണ് എന്റെ നമ്പർ വാട്സപ്പ് നമ്പർ നമ്പർ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളിത് ഞാൻ അത് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു വാട്സപ്പ് ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇതേ നമ്പർ തന്നെയാണ് ശരി അപ്പോ നമ്മുടെ സംഭവത്തില് എന്റെ തിയറിനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് സംബന്ധമായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനത നമുക്ക് യോജിക്കുന്നതും ഉണ്ടായേക്കാം വിസ്റ്റം എന്നാണത് വിസ്റ്റം അല്ല ഞാൻ അതിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഒരാളുടെയും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗിൽ പോയിട്ടല്ല ഓക്കെ അതിന് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ല പേഴ്സണൽ ഫിലോസഫി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് വിവര ശേഖരണത്തിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള
ഒരു രാജ്യം പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയി എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം പോലും അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയെ കണ്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഡെവലപ്ഡ് അല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് താങ്കൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു ജഡ്ജ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില വാദഗതികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിന്റെ ഒരു ഹോംവർക്ക് നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളത് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ആ പറയുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഹോംവർക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൂടി അവിടെ വരണം ഓക്കെ അതിന് പകരം അതിന് പകരം ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന എക്സ് മുസ്ലിംസ് മുഴുവൻ ഖുർആാനും അതീസും മുഴുവൻ പഠിക്കാതെയാണ് ഇത് പറയണേന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് കുറച്ച് കടന്ന് കഴിയാണെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതല്ല ഞാൻ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അതല്ല അതായത് എക്സ് മുസ്ലിംസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എക്സ് മുസ്ലിംസ് എക്സ് താങ്കൾ വിട്ടുപോയി കേൾക്കാം അതാണ് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാതെയാണ് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന വാദം അല്ല നന്നായി പഠിച്ചാളും ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട് ചേങ്ങനൂര് അത്യാവശ്യം ഇനി ഞാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഇനി താങ്കൾ താങ്കൾ ആദ്യമേ സമ്മതിച്ച കാര്യമുണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ എ ബി സി ഡി ഇസഡ് വരെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അതേപോലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വേറെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലിപ്പോ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടാൽ അത് മാത്രം മതി ഇസ്ലാമിന് പുറത്തു പോകാൻ ഓക്കെ അല്ലാതെ അവിടെ സൂറത്തും നാസിലെ ഒരു തെറ്റും കൂടി കണ്ടിട്ടേ പുറത്തു പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് താങ്കൾക്ക് വാശി പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു മുസ്ലിമിന് വാശി പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഫാത്തിഹയിൽ തന്നെ മനുഷ്യനെ വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾ മുഴുവൻ മോശക്കാരാണെന്നും വഴിപഴച്ചവരാണെന്നും എന്നുമുള്ള അധിക്ഷേപവും അധ്യക്ഷേപവും പറയുമ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾ മുഴുവൻ വഴി വിളച്ചവരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കാരണം ഇസ്ലാം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഖുർആൻ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അറബി ഭാഷയിലാണെന്നും അത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാഷയിലാണെന്നും എന്നും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്നും അത് അറബികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നും അതിനകത്ത് ഖുർആൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മളത് മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പരിഭാഷയുടെ പരിമിതിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ അള്ളാഹുവിന് എന്ന എല്ലാ ഭാഷയിലും ഓരോ ഖുറാൻ അങ്ങനെ ഇറക്കിക്കൂടായിരുന്നോ അതെന്ത് ചെയ്യാഞ്ഞത് എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഭാഷയുടെ പരിമിതിയാണ് ഒരു അള്ളാഹുവിന് സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണോ ഒരു അള്ളാഹുവിന് സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണോ ഏഴായിരം ഭാഷയിൽ ഓരോ ഖുർആൻ ഇറക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം ഭാഷയുടെ പരിമിതിയാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറയുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഭാഷയിൽ ഒരു ഖുർആൻ ഇറക്കാമായിരുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അത് ഇറക്കാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തുകൊണ്ട് ഇറക്കി ഇറക്കാഞ്ഞ എന്നുള്ളത് കാരണം അത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം അല്ല ഇറക്കിയത് ആ അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടാണ് ആ മനുഷ്യൻ അറബി മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ മനുഷ്യന്മാർ എഴുതിയ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അവസരവാദങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ദൈവികം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല അതിനകത്ത് ഓക്കെ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് ക്ലിയർ ആവാൻ അല്ല ഞാനത് അല്ല നമ്മളത് വിശ്വാസമായിട്ട് പോകണ്ട ഞാനത് വിശ്വാസമല്ല ഞാൻ ഖുറാൻ ദൈവികമല്ല എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്തല്ല ഫാക്ടിന്റെ പുറത്താണ് അതായത് ലൗഹുൽ മൗസൂന്ന് ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ തരികയാണെന്നല്ലേ വിശ്വാസം അല്ലേ അതായത് ഇതൊക്കെ മുന്നേ എഴുതി വെച്ച സംഗതിയാണ് ഖുർആാൻ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് അബ്രഗേറ്റ് ചെയ്ത് വേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരുത്തേണ്ടി വരുന്ന
അങ്ങനെ ആയത്തിറക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുഹമ്മദ് നബിയെ സിനിമയായിട്ട് കാണാൻ വന്നിരുന്ന പല ആളുകളും വരാതെയായി അങ്ങനെ സ്വന്തം അലി പോലും സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള അലി പോലും കാണാൻ വരാത്ത അവസ്ഥ കാരണം ഖുറാനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നബിയെ കാണാൻ പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നാണ് അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അലി ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ അലി എന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ കാണിക്ക വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സംസാരം വരികയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അടുത്തായി തുടങ്ങാണ് കാണിക്ക വെക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി എന്നായി ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങൾ പറയാം ഈ ലൗഹുദ് മസൂലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇറക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥയും അവരുടെ പോക്കറ്റിന്റെ വലിപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇറക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ദൈവത്തിന് പറ്റി പണിയാണോ ഇത് എന്റെ ലോജിക് അല്ല ഇത് തപ്പിയറിലുള്ള വേണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ തപ്സീറിലുള്ള കാര്യ പറഞ്ഞ ഇത് തപ്സീറിലുള്ള കാര്യമാണ് താങ്കൾ അത് കണ്ടു നോക്കൂ വായിച്ചു നോക്കൂ താങ്കൾ അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അറിയാത്ത സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ കൊച്ചി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ഒരുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മേഖലയിലാണ് നിങ്ങളെ ചിന്ത പോയിരിക്കുന്നത് ഈ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചിന്ത നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടാണ് ഈ ദൃഷ്ടാന്തം കിട്ടിയത് ഇതിന് പുറത്തു കിടക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകാറില്ല അങ്ങനെ താങ്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് വാദം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ താഴെ ലോകത്തില് ലോകത്തിൽ ലോകത്തിൽ വേണ്ടേ നമുക്ക് മതത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം ലോകത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ താഴെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ ഓക്കെ അപ്പോ ഓക്കെ ലോകത്ത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളാണ് അപ്പൊ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇസ്ലാം ഓൺ ദ സ്പോട്ട് റദ്ദായി ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് അത് ബാധകമാവുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പറയാവോ ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഒരു രണ്ട് ഉദാഹരണം പറയൂ ഒരു രണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അല്ല ഒരു രണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാലോ എന്തിന് ഏത് ഏത് മേഖലയിലാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മതവിരുദ്ധമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷപ്രകാരം ആകാവുന്നതാണ് അത് എവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ അഞ്ച് വീതി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതില് ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്റെ പള്ളി കമ്മിറ്റി കൂടി ഇപ്പൊ രാത്രി മദ്രസ വേണമെന്ന് വേണ്ട എന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നു ഞാൻ രാത്രി മദ്രസ വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഭൂരിപക്ഷം വേണ്ട എന്ന അഭിപ്രായക്കാരുമായിരുന്നു അത് പാസ്സാവുകയും ചെയ്തു അവിടെ ഭൂരിപക്ഷ പ്രകാരം തീരുമാനിക്കാതല്ലാതെ മാർഗൾ എന്റെ വീട്ടിലത്തെ കാര്യമല്ലോ ോ അതിന്റെ പേരാണ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡെമോക്രസി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രല്ല ഈ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഡെമോക്രസി ദൈവം കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല അത് മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഓക്കെ മതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഫാഷിസ്റ്റ് ആണ് ഇസ്ലാം ഒരു നമ്പർ വൺ ഫാഷിസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അതെ ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഫാഷിസത്തിന് ഒരു സംഗതി ഫാഷിസം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കും ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അപരവൽക്കരണം ഏലിയനേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശത്രുവിനെ മുന്നിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നിട്ട് അവന് നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യത എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക ഏത് നേരവും ആ ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫാഷിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മുഖമുദ്രയാണ് ഇസ്ലാമിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇസ്ലാം നിലനിന്നതും വളർന്നതും പന്തലിച്ചതും എല്ലാം തന്നെ ജൂത വിരുദ്ധതയിലാണ് അല്ലാന്ന് താങ്കൾക്ക് വാദമുണ്ടോ ഒന്നാത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫാത്തിഹ തന്നെ എടുക്കുക ലോകത്തെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ വഴിപിഴച്ചവ
ഞാൻ അതിനെ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപരവൽക്കരണം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അപരവൽക്കരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫാഷിസമാണ് ഡെമോക്രസിയിൽ അപരവൽക്കരണം ഇല്ല ബി ജെ പി കാരൻ ശത്രു ആയിട്ടല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ കാണുന്നത് അതൊരു മറ്റൊരു പാർട്ടി ആയിട്ടാണ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതേസമയം ആർ എസ് എസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാഷിസമായിട്ടാണ് കാരണം അവർ മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ അപരവൽക്കരിച്ച് അവർ കുഴപ്പക്കാരാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫാഷിസമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നു ഓക്കെ ഇസ്ലാമും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഫാഷിസം എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആർ എസ് എസിനെ നമ്മൾ കേട്ടുന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തെ നമ്മൾ കേട്ടുന്നു ഇസ്ലാമിനെ നമ്മൾ കേട്ടും ഓക്കെ മൂന്നിന് കയറ്റി സിമ്പിളാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും താങ്കളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും സന്തോഷം പ്രതികരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിച്ചോളൂ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് അമ്പത്തിയേഴ് മിനിറ്റും ഒരു നാപ്പത് നാപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇടും അതെ യൂട്യൂബിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ആളുകൾ അറിയണല്ലോ ഓക്കെ താങ്ക് യു എനിക്ക് കുറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ദൃഷ്ടാന്തം കാര്യം മറക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈ